What's up guys? I'm Aldous Bryan. I'm a freelance video editor and graphic designer. In today's video, gagawa tayo ng product ads. In demand nga pala siya sa mga online job. So sa mga naghanap dyan ng part-time or full-time job, pwede natin to itry. Para makakuha tayo ng mga gantong job, pwede tayo mag-sign up sa upwork.com or onlinejobs.ph. So sa ngayon, ayun pa lang yung mga website na na-experience ko na talaga legit na as in makakuha ka ng mga clients mo. So, here's a quick preview kung ano yung gagawin natin. So, ayun, ganun yung gagawin natin, guys. Di ba, li, isa nga pala ito sa mga naging exam ko before and ay naswerte yan ako matanggap sa job. Lagi nyo lang tatandaan, guys, yung pinaka-importante part dito ay yung first 5 seconds ng video. Dapat makuha natin yung attention ng viewers para mag-stay sila and tapusin nila yung video ad na gagawin natin. Then next, uh, kailangan natin mapakita din yung benefits ng product. Yung ginawa ko dito, uh, binis ko rin yung mga gagamitin ko mga clips dun sa script na binigay ng client. Nilatag ko na pala yung mga clips na need ko. So, ayun, para hindi masyadong maging matagal tong tutorial. Magka-focus tayo kung paano yung magiging flow natin sa paggawa ng video ad. Okay, so, yan. Let's start. Yan. Una, pinakita ko agad dito yung... Ito, para kasi sa akin... Uh, medyo eye catch itong video na to. Hindi por kita babae siya. Siguro kasi nakafocus dito yung ayan, yung maganda niyang ipin. Then habang ginagamit niya yung product. Ayan. Tapos lagyan lang natin to ng script kung anong binigay ng client. So, ang nakalagay dito sa una ay whiten your teeth on the go. So, gawa lang tayo ng text. So ayun, dapat readable din yung text natin. So ang ginagawa ko dito, yung text ko, nilalagyan ko siya ng background shape para mas magpap yung text natin. So ayan, gawa tayo ng text. Then, edit natin siya sa Essential Graphics sa Premiere Pro. Git na lang natin ito. Increase natin yung size ng text. Ayan, pwesto natin siya medyo dito sa loob. Para hindi niya matakpan yung subject natin. Then, lagay tayo ng background shape. So, para makagawa ng clip lang natin dito. Then, rectangle tool. Tapos, yan. Lagay lang natin dito. Yan. And then, ilagay natin siya sa ilalim ng text para mas makita yung text natin. Center lang. Then, palitan lang natin yung kulay ng background shape natin. Feeling ko dito mas maganda yung blue. Lagi nyo i-ass yung client nyo kapag may preferred silang kulay para dun sa videos nila. Then, lagyan lang natin dun ng shadow para mas magpap yung message natin. Blur lang natin ng onto. Ayan, para sa akin, okay na to. Yung mga animation dito, guys, hindi natin kailangan sobrang komplikado. Andalas, mas gusto kasi ng mga client yung mas simple. Kasi doon, mas makapag-focus yung viewer natin doon sa pinaka-product. Hindi doon sa mga effects. Ayan, lagyan lang natin doon ng animations. Ayan, add tayo ng keyframe dito sa una. Usog lang tayo ng mga 5 frames. Okay. Then, balik lang natin siya sa presto niya. Then, isabay lang natin sa bit yung next clip natin. Since nandito siya, usog lang natin to onto. Slow mo lang natin ang onto. Yan. Okay na yan. Then yung next clip natin na uh, this one. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo may black part tayo dito sa left and right ng screen natin. So, ang gagawin ko dyan para mawala siya is duplicate ko tong clip then lalakihan ko yung isang clip. Tapos mag ako ng Gaussian Blur para hindi masyadong makita yung isang clip natin. 
parang magbe-blend lang siya or ayun yung pinaka magiging background natin instead na black parang mas maganda siya tingnan ngayon okay so ang next script natin lagyan natin ay next level of tip writing so add ulit tayo dito ng another text medyo bawasan natin to ng size Since dinuplicate lang natin tong text layer na to, makakapin niya rin yung effect na nandito sa una nating text layer. Para sa akin, okay na yun. Normally, yung mga gantong product ads, nag-re-range lang yung duration niya from around 20 seconds to 50 seconds. Basta dapat less than 1 minute yung video nyo hanggat maaari. Kasi may inip na yung viewer natin kapag sobrang haba ng video ads natin. So, add ulit tayo ng another clip. Sabay lang ulit natin sa beat. Then, lagay ulit tayo ng script dito. Bawasan natin yung opacity ng background shape natin para mag-blend siya na onti dun sa clip natin. King to 90, okay. Apply lang natin yung capacity dun sa ibang text layer. Okay, so ang next script natin, remove unwanted stains and amazing result. So, ayusin lang natin yung shape nitong isa kasi. Nag-tulay na tayo dito kaya yan, hindi na siya kasya sa background shape natin. Tingin ka mas maganda dito kung mas mabilis. Okay. Then, nag-add ako ng emoji dito. Resize lang natin ito para mag-cashan sa dun sa box natin. Then, position. Then, nagyan din natin sa kabilang side. Ines na lang natin ito para magkasama na sila. Then, copy natin yung motion. Ines lang natin din ito para ayun, sabay sila sa pag-reveal ng text. Ayan, ang ginawa ko guys, nag ako dito sa dalawang emoji image. Then, nag ulit ako ng emoji din yung text natin. Tapos, saka ako siya nilagyan ng animation sa position para sabay sila magre-reveal. So, add ulit tayo ng clip. Ayan, lagay natin dito. And, kung mapapansin nyo rin, pinapakita ko lagi yung kung paano i-apply yung product natin. Ayan, so, lagyan ulit natin ng script. Apply thin layer. Then, bawasan lang natin itong text. Siguro mga 70. Yan. Then, naglagay rin ako dito sa taas ng another text layer. So, naglagay ako nito kasi sabi ng client ko na gusto nila mag-pop tong pinaka-script na to. So, lagi nyo tatandaan guys, follow the instructions. Kasi mas matutuwa yung mga clients natin kapag, ayun, kapag pinafollow natin sila. So, add pa tayo ng text. Relax. Cut na natin siya dito kasi masyado na mahaba yung clip na yun. Then, add ulit tayo ng clips. So, dito sa part na to, nag ako ng animated arrow. Makaka-download kayo nito sa YouTube. Add lang natin yan. Uh, unlink lang para matanggal natin yung audio file. Resize lang natin siya, tapos apply natin yung horizontal flip. Rotate lang natin ng konti, then up. 
then next clip apply lang ulit natin yung text effect natin and paulit-ulit lang yung gagawin natin uh, add text then next clip and kung mapapansin nyo rin na parang nagkaroon ako ng template ng text kasi mas maganda to kasi mas consistent yung text effect natin So, ayun, meron ulit tayo ditong clip na hindi sakto sa sequence natin. I-duplicate ulit natin itong clip na ito para gawing background. Then, apply natin yung Gaussian Blur. Tapos, taasan lang natin itong Blurness. Bawasan lang natin yung sounds. Yan, mamaya maglalagay tayo ng outro dyan. Pero ngayon, mag tayo ng mga haunting transition dito sa mga clips natin. Angat lang muna natin itong text layer. So, gumagamit ako ng mga templated na effect para mas mapabilis yung workflow ko. Pero minsan gumagawa na ako ng mga preset para hindi na paulit-ulit yung paggawa ko. Dito kasi sa work na to, marami siyang ayun, workload. So, dapat mas mabilis kang gumawa. Pero dapat nandun pa rin yung quality ng work mo. So, ayun, lagay tayo ng transition. Nag-cut lang ako dito ng 6 frames sa both clips para ma-apply natin yung effect. Add lang natin itong main preset. So, ayan. Ayan, kung may kita nyo, downloaded lang yung effects ko. So, kay Orange83. Search nyo lang sa, sa YouTube then and touch nyo lang yung mga videos nyo. Nagbibigay siya doon ng mga free na transition pack. So, ang i-apply ko dito ay top to bottom. Add ako ng adjustment layer. Make sure na wala siyang natamaan na clips. I-drag lang natin dito yung smooth slide. Yan, top to bottom. Yan, then ganun din yung gagawin natin dito. Add tayo ng 6 frames. Then, apply ulit natin itong adjustment layer na ito. So, kulang siya ng main preset para mag-smooth yung transition niya. And, another tip pala, uh, wag nyo masyadong dadamihan ng effects yung videos nyo. Kasi maging puro effects na siya instead na makita ng mga viewers natin kung ano yung product natin. Apply ulit natin itong effect ng slide up. Almost finish na itong video natin. Uh, lalagay na lang natin siya ng outro. Uh, dito sa outro, madras dito nilalagay yung mga CTA or yung mga call to action. Marketing term siya para dun sa mga viewers natin kung ano yung gagawin nila. Example, uh, shop now, learn more. Yan, ganun yung mga example ng CTA. So dito maglalagay tayo ng color mat. Extend lang natin siya ng onte para umabot siya dun sa bit. Dito na tayo maglalagay ng CTA natin. Add lang tayo ng text dito. And make sure guys na kapag gumawa tayo ng CTA, dapat mas nagpapap yung pinaka-selling point natin. So, gagawin ko siyang red. Then, mag-add tayo ng arrow. Yan, almost done na tayo. Lagyan lang natin ng animation tong outro natin. So, ininest ulit natin siya. Add tayo ng crop effect para dito sa outro natin. So, 50. Add tayo ng keyframe. Then, 100%. Yan, tingin ko mas okay yan. So, visible na ulit natin ito. Hide muna natin itong isa para makita natin yung upper clip natin. So, 50. Ayan, tingin ko okay na ito. And, and lagyan din nating animation tong arrow down. Punta tayo dito sa next clip natin. Yan, siguro nag up down lang tong ano natin. Oops. Yan. So, review lang ulit natin kung may kulang ba tayo or may gusto tayong improve na mga clips or part ng video natin. So dito muna magtatapos yung tutorial natin guys and I hope marami kayo natutunan sa ginawa natin today. 
And ito talaga yung reason kung ba't ako nag-quit sa job ko before. Gusto ko pa mag-explore and mas alamin pa yung mga bagay na makapagpapasaya sa akin. And so far, sobrang na-enjoy ko yung mga projects ko na, ngayon na binibigay ng client ko. A little advice lang sa mga gustong pasokin yung gantong industry. Lakasan nyo lang yung love nyo kasi maraming freelancers din yung naghanap ng job. So, once na makakuha na tayo ng client, lagi nyo lang ibibigay yung best nyo. Tapos, follow nyo lang lagi yung instructions ni client and always put heart in your projects. Kasi mga clients natin yan, sila yung magre-refer sa atin para mas lumawak yung connections and ayun, mas maraming dumating na project sa atin. That's all for today guys and I hope mag-subscribe kayo sa channel ko and don't forget to hit that bell button para manotify kayo sa mga bago nating uploads. And itatry ko na mag-upload every week so stay safe guys and peace!